doença de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa. Quando a gente fala em neurodegeneração, é porque as células nervosas elas começam a degradar, a morrer, de uma forma evolutiva. Inicialmente, ela evolui com a alteração da memória, a memória recente. O paciente ele, ele não sabe onde colocou o sapato, não sabe onde colocou a roupa, mas se você ao mesmo tempo perguntar qual foi a igreja que ele casou, como é que foi o início do namoro com sua esposa ou esposo, ele vai detalhar rapidamente. Depois ele vai tendo alterações de neurocognição. O que, é que seria neurocognição? É essa parte de comportamento, de uma hora ela está muito bem agradável, da outra hora está muito irritada. E na fase final é a fase total de desconexão está totalmente inviável da interação social. A pessoa que pergunta onde está, ela não sabe. Se você soltar na, na, na casa que ela morou há 40, 50 anos, ela pode se perder. Uma sintomatologia que é muito comum é a repetição e essa oscilação de comportamento. Diabetes tipo 2, tabagismo, hipercolesterolemia, que é aumento do colesterol e do triglicerídeo, falta da atividade física. Se faz a parte da dosagem sérica, ou seja, no sangue, pode ser feita também através do exame de ressonância magnética e o diagnóstico mesmo fechado, você junta a dosagem com a parte da ressonância, é o exame clínico, o exame físico, através do Minimental. Vai verificar a parte da memória do paciente, vai verificar a parte da integração, da resposta, se a resposta é rápida, se não é rápida, se a resposta está adequada, pergunta. A forma de tratamento seria medicamentosa, a atividade de leitura, palavra cruzada, isso é importante, a atividade física e o lazer.